Vă salut, dragi prieteni, și bine ne-am regăsit la un nou videoclip. A fost întrebat de foarte multe ori de către dumneavoastră, atât pe YouTube cât și pe Facebook, cum anume putem combate furnicile. Acele insecte care ne dau adevărate bătăi de cap, atât în casa noastră cât și în grădină. Și țin să vă menționez că sunt o grămadă de soluții prin care le putem ține la distanță, dar foarte puține soluții prin care le putem combate. Și tocmai asta o să facem noi astăzi. O să vă prezint o soluție naturală prin care puteți combate furnicile dumneavoastră care vă deranjează în curtea dumneavoastră, în grădina dumneavoastră sau chiar și în casa dumneavoastră. Ingredientele sunt simple, o să vi le arăt imediat și cum se prepară soluția, dar până atunci, pentru a înțelege mai bine cum funcționează această soluție, să vorbim puțin despre furnici. Acele mușuroaie pe care le vedem noi sunt niște colonii și coloniile acelea sunt foarte mari. Acestea din urmă sunt compuse din mai mulți indivizi cu roluri diferite fiecare, printre care admintim regina, care are rolul doar de a împrospăta populația coloniei. Poate vă gândiți că ea are rol de conducere, dar să știți că mușuroiul de fornici se conduce singur. Nic nu există niciun lider în acel mușuroi. De fapt, de drept, este cam singura societate, să spunem așa, necondusă de nimeni și funcționează foarte bine. Dar trecând peste aceste lucruri, în afară de regină, mai avem masculii, care au rol de împerechere. Masculii întotdeauna vor sta în mușuroi. Și mai avem furnicile lucrătoare, care și acelea sunt împărțite în două categorii. Furnicile lucrătoare pe care le vedem noi mișunând prin diferite locuri și o altă parte a furnicilor lucrătoare care sunt în mușuroi și unele dintre ele au rol de îngrijirea mușuroiului doici sau de a face curățenie sau a avea grijă de hrană și mai există o parte care stau în stare latentă. De ce? Pentru că în momentul în care un individ care a plecat la pules de mâncare sau ce trebuie are el prin grădina noastră pe acolo și el dispare din acea formațiune latentă care există în mușuroi, îi va lua locul întotdeauna altcineva. Deci, Lucrătoarele, acele furnici care noi le vedem efectiv că ne rot plantele sau ne invadează spațiul, efectiv, sunt cea mai mică parte din acea colonie. Și tocmai de aceea ajungem la această soluție să înțelegem cum funcționează. Noi vom face o soluție astfel încât cele lucrătoare care au rol de procurare a hranei să poată duce această soluție în mușuroi și de acolo să fie împărțită frățește la toți membrii să o consume și astfel vom avea ca țintă lichidarea reginei, pentru că dacă regina este lichidată, nu va mai avea cine să împrospăteze acel mușuroi. Foarte rar se va întâmpla ca altă regină să ia locul și astfel noi vom distruge colonia. Este foarte simplu. Și ce vom folosi noi azi? Avem nevoie de o jumătate de litru de apă. 6 lingurițe de zahăr de bucătărie și cel mai important ingredient borax. Ce este acest borax? Este un mineral natural pe care îl găsim în diferite produse pe care le folosim noi, dar îl găsim și în starea lui naturală. Acesta îl găsim în detergenți, în componența ceramici, în componența sticlelor din care consumăm diferite produse, îl găsim chiar și în pasta noastră de dinți. Este un produs natural, nu este toxic pentru om sau pentru animalele noastre de companie, nici pentru mediul înconjurător, iar pentru noi, ca să ne provoace totuși niște simptome, ar trebui să ingerăm sau să consumăm niște cantități foarte mari din acestea, ca să ne provoace greață sau orice alt simptom. Bineînțeles, vă sfătuiesc că această soluție pe care o faceți să o puneți seara, să o puneți în locuri în care nu au acces copiii dumneavoastră sau chiar și animalele de companie, preventiv. Dar eu vă spun că nu va deranja cu nimic, nici mediul înconjurător, nici pe noi ca oameni. Și haideți să vedem cum se prepară. Este foarte simplu. În această jumătate de litru de apă Vom adăuga o linguriță din acest borax. Am uitat să vă spun, îl puteți găsi la metalochimice, 
oriunde, la magazin. Și îți pun o linguriță. În această sticlă. Și după aceea veți adăuga 6 lingurițe de zahăr. Mai pun o jumătate de linguriță pentru că nu a fost chiar șase lingurițe arți. După care nu vă rămâne decât să amestecați foarte bine până se diluează această soluție. Și cum acționează ea? Pentru noi nu este toxic sau pentru animalele noastre de companie, dar pentru furnici este. Dar noi, dozându-l corect, furnicile vor veni să consume zahărul din această substanță. Oraxul este insipit, el nu are un gust, un miros anume. Și în același timp va consuma și borax. Și acele furnici care transportă efectiv lichidele vor avea suficient timp, adică ele nu vor muri imediat, să ducă această substanță în mușuroi și să își rănească frații cât și regina. Și astfel această substanță cu ajutorul acelor furnici lucrătoare vor ajunge efectiv în colonie și o vor distruge. După cum vedeți aici, substanța s-a diluat, mai este puțin. Și ca să o aplicați, puteți folosi un capac de borcan sau un dop de la un pet. Chiar și o farfurioară de la o ceașcă de cafea. Important este ca furnicile să poată să ajungă aici. Și imediat o să vă arăt cum să le amplasați prin grădina dumneavoastră, pentru că este foarte ușor. Această substanță o puteți pune la tulpina pomilor, în iarbă, în grădina cu legume, unde vreți dumneavoastră, pentru că furnicile datorită zahărului o vor găsi cu siguranță. Veți un recipient și nu faceți nimic altceva decât să turnați această substanță în el. Exact cum se vede aici. Și îl lăsați pe acolo. Iar furnicile vor veni, vor consuma această substanță și o vor duce în colonie. Chiar și în grădina dumneavoastră cu legume o puteți amplasa unde doriți dumneavoastră. Puneți această substanță și ea își va face efectul. Puteți să o amplasați ori unde doriți dumneavoastră, dar așa cum am spus, preventiv, aveți grijă să nu aibă la acces la ea copiii dumneavoastră sau animalele de companie. Așa că, dragii mei, ați văzut cum funcționează această substanță. Folosiți-o în grădină, folosiți-o și în casa dumneavoastră, pentru că sunt sigur că și acolo aveți anumite insecte, mai ales furnici care vă dau bătăi de cap. Aveți grijă să urmați în tocmai acele detalii pe care vi le-am dat eu pentru un randament cât mai mare și bineînțeles că voi mai face și alte videoclipuri în care vă voi arăta cum să folosiți această substanță, boraxul, pentru eliminarea diferitor dăunători pe care îi avem în jurul nostru. Acestea fiind spuse, vă mulțumesc că ați urmărit acest material. Nu uitați să vă abonați la acest canal, activați și acel clopoțel pentru că dacă îl activați pe acela Platforma YouTube vă va anunța când voi încărca un nou videoclip și, în concluzie, vă doresc o zi cât mai plăcută!